আচ্ছা আমরা লাস্ট দিন হচ্ছে এই টপোলজিটা ডিজাইন করেছি ঠিক আছে এটাকে আমরা টপোলজি বলি এই ডায়াগ্রামকে নেটওয়ার্কিং এর ভাষা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে অনেকগুলো নেটওয়ার্ক বেসিক্যালি আমাদের বড় বড় যে নেটওয়ার্ক সেটা বেসিক্যালি আমরা তিনটা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক জিরো নেটওয়ার্ক ওয়ান নেটওয়ার্ক টু তিনটা নেটওয়ার্ক এছাড়া হচ্ছে রাউটার টু রাউটার কানেকশন সেটা একটা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে সেটা নেটওয়ার্ক থ্রি বলতেছি তারপর নেটওয়ার্ক ফোর বলছি টোটাল হচ্ছে পাঁচটা নেটওয়ার্ক আমরা আইডেন্টিফাই করেছি ঠিক আছে নেটওয়ার্ক আইডেন্টিফিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট যে তোমার হচ্ছে কতটুকু পার্ট মিলে একটা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে সেটা বুঝতে পারতে হবে আমি যেটা বলছি হচ্ছে প্রত্যেকটা রাউটার একটা ইন্টারফেস যে ওয়ারের সাথে কানেক্টেড সেটা একটা আসলে কি বলি নেটওয়ার্ক বা সাব নেটওয়ার্ক যেটাই বলি ঠিক আছে স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিলআপ করতে পারতেছি না তুমি এক্সেল এ ওপেন করো এক্সেল এ ওপেন করতে পারো না ওপেন উইথ এক্সেল জি স্যার ওটা দিলে তো এই করতে পারার কথা আর যদি না পালো তাহলে আমাকে তুমি তোমার এই আইডিটা হচ্ছে মেসেজ মেসেজ দিতে পারো মেইলে দিতে পারো ঠিক আছে আমি এটা ফিলআপ করে নিব ঠিক আছে আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে প্যাকেট রিসার জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা স্ট্যাটিক কনফিগারেশন করেছি রাইট এখন হচ্ছে এটার জন্য আমরা কিভাবে হচ্ছে আমরা টেস্ট করেছি আমরা হচ্ছে যে এই প্যাকেটটা নিয়েছি পিডিইউ ঠিক আছে টেস্ট করার জন্য সোর্সে ক্লিক করেছি আর হচ্ছে ডেস্টিনেশনে ঠিক আছে এটা অনেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে শুরুতে ফেল দেখা বা হচ্ছে কোন একটা টাইমে হচ্ছে মাল্টিপল টাইমস ইউজ করলে একবার একবার सक्सेसफुल হবে যদি কোন একটা টাইমে सक्सेसफुल হয় তখন মনে করে যে এটা ঠিক আছে আর একটা क्वेश्चन ছিল যে যখনই তুমি এটা সেভ করো বা যেটাই করো শুরুতে যখন কনফিগারেশন করো অথবা প্যাকেট রিসেটটা এই ফাইলটা ক্লোজ করে আবার ওপেন করো দেখবে যে অরেঞ্জ কালার চলে আসে প্রত্যেকটা দেখবে যে সুইচের সাথে এই অরেঞ্জ কালার যখন এই ইন্টারফেস গুলোতে চলে আসে এটার মানে হচ্ছে এটা এখনো কিছু কোন কাজ টাস্ক প্রসেস করছে বা কোন প্রোগ্রাম প্রসেসিং মোডে আছে ঠিক আছে এখনো এটা গ্রিন হয় নাই তার মানে এখনো তুমি চাইলে প্যাকেট গুলো ট্রান্সমিট করতে পারো না পারবে না এখন হচ্ছে এই প্রসেসিংটাকে বলা হয় হচ্ছে স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল ঠিক আছে এসটিপি বলি স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল এই প্রসেসটা বা এই অ্যালগরিদমটা এক্সিকিউট হয় স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল কিন্তু আমরা একটু পড়ছি যে শর্ট টেস্ট আমি যখন ব্রডকাস্ট করব শর্ট টেস্ট পাথ কোনগুলো সেটার জন্য সে কিছু প্রসেসিং কাজ করে ঠিক আছে আমাদের ওগুলা তো ডিটেইলস জানার দরকার নাই বাট ওই অরেঞ্জ কালার মানে সে কিছু প্রসেসিং কাজ করে যেটা গ্রিন হতে কিছুটা টাইম লাগে ঠিক আছে রেড মানে তোমার ওই পাথটা বা ওই ইন্টারফেসটা অ্যাকচুয়ালি রেডি না ঠিক আছে রেড মানে তোমার কনফিগারেশন ঠিক নাই বা কনফিগারেশন ইনকমপ্লিট আছে ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এই ওয়েতে টেস্ট করতে পারি সোর্স ক্লিক করলাম ডেস্টিনেশন ক্লিক করলাম এখন হচ্ছে আরেকটা ওয়ে আমি বলি যেটা হচ্ছে ধরো সোর্স হচ্ছে তোমার এই যে এই পিসি2 আর ডেস্টিনেশন হচ্ছে এই যে পিসি1 ঠিক আছে পিসি2 এর আইপি কত 172 এই যে আমি এটা মাউস যখন হোভার করব তখন কিন্তু ওর ইনফরমেশন গুলো দেখাচ্ছে ঠিক আছে মাউস হোভারে ঠিক আছে ওর আইপিটা হচ্ছে ফার্স্ট ইথারনেট 00 যেটা হচ্ছে 172.16.3.2 ডেস্টিনেশন যেটা আমরা আগে থেকে চিন্তা করব ডেস্টিনেশনের আইপিটা কত 172.16.13 ঠিক আছে এই আইপি কে আমি যদি পিং করি দেন কিন্তু আমরা এই আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে আসলে তোমার প্যাকেট কি বলে রাউটিং প্রোটোকল যেটা তুমি ডিজাইন করছো সেটা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে দ্যাট मींस প্যাকেটটা ঠিকঠাক মতো যাচ্ছে কিনা এই আইপিটা মনে রাখো শেষ হচ্ছে 3 আছে ঠিক আছে আমরা যেটা করব পিং করব পিং করার জন্য আমরা হচ্ছে এটা আমার ডেস্কটপ ঠিক আছে ডেস্কটপের কি ইউজ করব ডেস্কটপের হচ্ছে টার্মিনাল না কমান্ড প্রম ঠিক আছে কমান্ড প্রমটা নিব এটা মনে রাখো কমান্ড প্রমটা নিয়ে আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সিএমডি এর মত আমরা ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে এখন কি করব পিং করব পিং 172.16.1.3 রাইট এটাই ছিল দেখি ঠিক আছে পিসি1 হচ্ছে যে 3 ঠিক আছে এখানে আমি এখন পিং কমান্ডটা হচ্ছে এন্টার দেই ঠিক আছে এটা ইস্টার ইকিসিন ফাংশন দেখি এখানে হচ্ছে আমি চারটা প্যাকেট সেন্ড করছি কোন প্যাকেট লস্ট হয়েছে কিনা দেখি সেন্ড ফর রিসিভ ফর তার মানে কোনটা লস্ট হয় নাই দ্যাট मींस আমার কনফিগারেশনটা ঠিক আছে তার মানে প্যাকেটগুলো ঠিকঠাক মতো যাচ্ছে রাইট এখন যদি দুই একটা লস্ট হতে পারে কারণ নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্যাকেট লস মানে সচরাচর রেগুলার হয় আমি যখন ফেসবুকে অনক করি দেখব যে অনেক প্যাকেট লস হয় তখন কি রিট্রান্সমিট করে বাট পিং পিং এর ক্ষেত্রে চারটা প্যাকেট হয়েছে হচ্ছে আমি ট্রান্সমিট করতেছি বা টেস্ট করতেছি চারটা প্যাকেট দিয়ে দেখবে দুইটা প্যাকেট লস্ট হয়েছে দুইটা প্যাকেট গেছে আমার যদি দুইটা প্যাকেট বা একটা প্যাকেটও যায় তারপর ধরে নিব যে আমার হচ্ছে সিস্টেমটা ওকে
बला रिस्क नाकि ধরো পাঁচটা প্যাকেট সেন্ড করছে একটা লস হয়েছে যেটা একটু আগে বললাম লস হলো প্রবলেম নাই তোমার একটা প্যাকেট গেছে মানে আমরা ধরে নিলাম আমরা এটা টেস্ট করতেছি তোমরা কোড টেস্ট করো না পাঁচটা যোগ করলে নয় হয় সামথিং লাইক দ্যাট আচ্ছা ঠিক আছে আবার অনেকে বলছে যে আমরা এই যখন রাউটারটা শুরুতে ওপেন করব ওই ইএস দিব না নো দিব আমি বলে দিছি নো দিবা সামহাউ কারো হচ্ছে ইএস যদি প্রেস লেগে যায় তখন আমরা কি করব তখন দেখো যে অটোমেটিক ও কিছু কনফিগারেশন করে ফেলে তখন বসলাম হচ্ছে তখন একটা কমান্ড দিতে পারো যে কোনো প্রবলেম হইলে ধর তুমি রাউটারটা নতুন করে কাজ শুরু করবা বা রিসেট করবা তখন হচ্ছে রিলোড কমান্ডটা দিবা ঠিক আছে তখন হচ্ছে সব কনফিগারেশন হতে আবার শুরু থেকে শুরু হবে ঠিক আছে স্টার্টিং থেকে তুমি কাজ করতে পারবা রিলোড এটা মনে রাখতে পারো এই জিনিসগুলো আমাদের বাকি ছিল ঠিক আছে এটা আমরা বললাম আর আর কিছু আছে ধরো আর একটা জিনিস দেখাই কলেজ আমরা কনফিগ টি পর্যন্ত চলে যাব কনফিগ টি ঠিক আছে এখানে যদি আমি কোনো ভুল কমান্ড দেই এটা কোনো প্রবলেম হয় নাই আইন ইন্টারফেসে যাই এসি এসি 2 জিরো লিখতে পারো সিরিয়াল পুরোটা লিখতে পারো সমস্যা নাই ঠিক আছে এখানে গিয়ে কোন একটা ভুল কমান্ড দেই ভুল কমান্ড দিলে এখানে কোনো প্রবলেম হবে না मतलब পরসো কিনা বলতে পারো না কমান্ড তুমি ভুল লেখছো সামথিং দেখবা যে টার্মিনাল তোমাকে অনেকক্ষণ বসায় রাখছে জি স্যার জি স্যার অনেকক্ষণ বসায় রাখছে স্যার এটা রাখবে কারণ হচ্ছে দেখো যে আইপি ওখানে নিচে যে মেসেজটা পড়বা সেটা দেখবা যে লেখা থাকে যে আইপি অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটিং এরকম দিয়ে ডট 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 দিয়ে তোমাকে বসায় রাখছে জি স্যার ওটা আমি খোঁজা ট্রাই করছি স্যার ওটা নো শাটডাউন দিলে স্যার মাঝে মধ্যে এরকম হয় স্যার হ্যাঁ নো শাটডাউন বা যে কোনো একটা দিতে গেলে দুই ভুল কমান্ড হয় তখন এই কেসটা এরেজ করে এটার কারণ কি 
এটা কারণ হচ্ছে আমরা একটা কমান্ড করেছিলাম নো আইপি ডোমেইন লুকআপ ঠিক আছে এটা যদি আমি না দেই বাই ডিফল্ট এটা এনাবল থাকে ঠিক আছে আইপি ডোমেইন লুকআপে যাবে তোমার একটা ভুল কমান্ড দিলে সে হচ্ছে সেটা আইপি অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটিং এর জন্য প্রসেস করতে থাকবে ঠিক আছে সেই প্রসেসিংটা যদি আমরা বলি ডিসেবল করো আমার কোনো প্রসেসিং এর দরকার নাই কোনো ভুল কমান্ড কে তোমাকে আইপি ট্রান্সলেটে যেতে হবে না যদি এটা বলে দিতে যাই তখন হচ্ছে আমাকে নো আইপি ডোমেইন লুকআপ এই কমান্ডটা দিতে হবে এটা সম্ভবত কনফিগ কি মোডে দিতে হয় लुकअपिंग ঠিক আছে এই পন্ত আমাদের বেশ কিছু জিনিস পেছ ছিল যেটা ছোট ছোট জিনিস জানার দরকার হুম এরপরে হচ্ছে আমরা ভুল হলে তখন তখন হচ্ছে নো আইপি ডোমেইন লুকআপ দিব এছাড়া না না ভুল হলে না শুরু দিয়ে দিয়ে দিবা ও ভুলের জন্য বলি নাই কিন্তু তোমাকে যে হ্যাং এর মধ্যে দুই এক মিনিট বসা রাখছে ওটা যেন না বসা রাখে হ্যাং এর জন্য বসা রাখছে কেন কারণ নো আইপি ডোমেইন লুকআপ মানে আমি ডিসেবল করে দিয়েছি আইপি ডোমেইন লুকআপে যাবা না ঠিক আছে এটা বাই ডিফল্ট এনাবল থাকে এনাবল থাকে কি হয় তুমি যদি ভুল কমান্ড দাও ওই কমান্ডকে সে অ্যাকচুয়াল কমান্ড মনে করে সে আইপি অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটিং এ চলে যাবে যে আইপি অ্যাড্রেস এটার এগেইনস্টে কোন আইপি অ্যাড্রেস আছে কিনা সেই প্রসেসিং করতে গিয়ে সে তার টেবিলে লুকআপ করতে যাবে ঠিক আছে লুকআপ করে কিছু পাবে না তখন বলে দিবে এটা ভুল কমান্ড কিন্তু এই যে লুকআপ লুকআপ করার জন্য একটা যে টাইম যাচ্ছে সে জন্য তোমাকে হচ্ছে ওইখানে একটা হ্যাং এর মতো বসা রাখছে ঠিক আছে আমরা চাচ্ছি না যে তুমি আইপি আমি ভুল কমান্ড দিলে আইপি ডোমেইন লুকআপে যা ঠিক আছে সেজন্য এই কমান্ডটা দিয়ে দিই জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন হচ্ছে আজকে মেইন টপিক হচ্ছে আমরা হচ্ছে রিপ করব রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল ঠিক আছে এর আগে আমি যারা স্ক্রিনটা শেয়ার করি আরেকটা আচ্ছা আমরা থিওরিতে যেটা পড়ছি একটু রিক্যাপ করি থিওরিতে হচ্ছে রিপ পড়েছি রিপ হচ্ছে রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল ঠিক আছে এই প্রোটোকলটা আসলে যেটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম ইউজ করে ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম কোনটা ছিল যেটা তোমরা হচ্ছে পরীক্ষাতে দিছো মনে আছে প্রত্যেকটা হ্যাঁ প্রত্যেকটা রাউটার তার নেইবার কি ইনফরমেশন গুলো পাঠাবে ঠিক আছে কোনো আপডেট মেকানিজম থাকে সেই নেইবার তার নেইবারকে পাঠাবে জাস্ট শুধু তার নেইবারকে পাঠাবে এবং প্রত্যেকটা এজ এর কস্ট বা লিংক এর কস্ট হচ্ছে 1 ঠিক আছে এটার মধ্যে কোন ডাইনামিক 10 15 আমরা বসাবো না লিংক যতগুলো লিংক আছে কত ততগুলো কস যেমন ইউ থেকে যদি ভিতরে যেতে যাও ইউ থেকে ভিতরে যেতে হচ্ছে 1 2 3 টা লিংক ক্রস করতে হবে তার মানে এটা টোটাল ইউ থেকে ভিতরে যাওয়ার কস্ট হচ্ছে 3 এরকম চিন্তা করতে পারো ঠিক আছে আর ডিসটেন্স ভেক্টর এক্সচেঞ্জ নেইবার 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড পর পর হচ্ছে কস্ট গুলো হচ্ছে অ্যাডভারটাইজমেন্ট করে ঠিক আছে কোন কারণে যদি ধর 3 মিনিট পর্যন্ত বা 180 সেকেন্ড পর্যন্ত হচ্ছে ওয়েট করবে যে কোন অ্যাডভারটাইজমেন্ট না হলে সে সেটাকে ডিসেবল করে দেয় ঠিক আছে এবার কাজ করে আমাদের খুব কঠিন তেমন কাজ করতে হবে না কারণ আমরা জাস্ট শুধু কমান্ড দিয়ে বলবো যে এই রাউটারটা তুমি রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকলটা ফলো করো ঠিক আছে ওটা বলে দিলে ও হচ্ছে অটোমেটিক্যালি ওর মতো কাজ করে নেবে আমাকে কোন নেইবারকে কস কত এইগুলা কোন কিছু অ্যাসাইন করতে হবে না আমরা জাস্ট একটা কমান্ড দিব ঠিক আছে আমরা তাহলে এটা দেখি আমরা স্লাইডটা দরকার নাই আমরা যেটা দরকার আমরা লাস্ট দিন হচ্ছে এই ডকুমেন্টটা দিছিলাম ঠিক আছে এই ডকুমেন্টে হচ্ছে শুরু তে ছিল যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক রাউটিং কনফিগারেশন ঠিক আছে এটার উপরে আমরা যেটা করব ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকলটা ফলো করব ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল হলো তোমার রিপ আছে ওএসপিএফ আছে ইআইজিআরপি আছে তিনটা আমরা দেখব আজকে দেখব হচ্ছে রিপ ঠিক আছে এটা নিচে দেখব যে রিপ আছে ঠিক আছে ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল ঠিক আছে রিপ সেম নেটওয়ার্ক বা সেম যেটা তোমরা ডিজাইন করছো এটার উপরে যদি তোমরা রিপ চালাতে চাও সে ক্ষেত্রে তোমার এক্সিস্টিং যে স্ট্যাটিক রাউটিং কনফিগারেশন আছে সেটাকে রিমুভ করতে হবে ঠিক আছে রিমুভ করার জন্য তোমাকে একটা কমান্ড দিতে হবে আর যদি যেটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হয় বা যেটা তোমরা কাজ করবে সেখানে তুমি নতুন একটা ডিজাইন করবা টপোলজি ঠিক আছে নতুন একটা টপোলজি ডিজাইন করবা এক্সিস্টিং কোন টপোলজি দেনা সে ক্ষেত্রে কি হবে সে ক্ষেত্রে তোমার কোনো এক্সিস্টিং কোন রাউটিং কনফিগারেশন নাই সো দ্যাট তুমি डायरेक्टली হচ্ছে রিপ কনফিগারেশন শুরু করবা বাট এখন যদি আমরা এক্সিস্টিংটা কনফিগারেশন করতে চাই যেটা একটু বড় যদি বলি 
সেক্ষেত্রে তোমার আগের যে কমান্ডগুলো ছিল সেগুলো রিমুভ করতে হবে আগের কমান্ড না অ্যাকচুয়ালি আগের যে কনফিগারেশন ছিল সেগুলো রিমুভ করতে হবে ঠিক আছে আমরা আইপি রাউট কিভাবে সেট করছি মনে আছে স্ট্যাটিক রাউটিং আইপি রাউট দিয়ে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দিয়েছি তারপরে মাস্ক অ্যাড্রেস আর হচ্ছে গেটও অ্যাড্রেস বা নেক্সট হপ অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম রাইট এখন হচ্ছে সেটা রিমুভ করার কমান্ড কি সেই সেম সেম কমান্ড বাট তার আগে শুধু আমরা নো লিখে দেবো এই যে এটা ঠিক আছে রাউটার ওয়ান এর জন্য আমরা যেটা করছিলাম হচ্ছে দুইটা আইপি রাউট কমান্ড দিছিলাম এখন হচ্ছে দুইটা রিমুভ করব ঠিক আছে তোমায় যদি কি কমান্ড দিছিল এটা ভুলে গেলো প্রবলেম নাই কারণ তুমি নেটওয়ার্ক দেখে বুঝতে পারবা যে এখানে কি কমান্ড ছিল ঠিক আছে এটা রিমুভ করি আমরা ঠিক আছে রিমুভ করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সিএলআই তে চলে যাই স্যার রিলোড দিলে তো স্যার রিমুভ হয়ে যায় না স্যার রিলোড দিলে প্রবলেম আছে তোমার আইপি অ্যাড্রেস সব হচ্ছে নাই হয়ে যাবে সব যদি নাই হয়ে যায় তোমাকে আবার আইপি অ্যাড্রেস সেট করতে হবে ঠিক আছে প্রত্যেক ইন্টারফেসে গিয়ে যে রাউটারে যে তিনটা ইন্টারফেসে আবার আইপি সেট করা একটু প্রবলেম হতে পারে ঠিক আছে সেজন্য আমরা জাস্ট হুম এটা ইউজ করব ঠিক আছে রিলোড ইউজ না করে এটা ইউজ করছি বাট তোমাদের প্রবলেম হবে না কারণ তোমরা তো নতুন জিনিস ইউজ করবা ঠিক আছে এনা বলতেই অন এফ টি ঠিক আছে কনফিগারেশন মোডে তো আমরা স্ট্যাটিক রাউটিং কনফিগার করছি রাইট এখন হচ্ছে এখানে গিয়ে আমরা হচ্ছে যেটা করব আমার ছবি এটা লাগবে ও আইপি রাউট ঠিক আছে নো আইপি রাউট দিয়ে আমরা কি দেব নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটা দেই প্রথমে 172.16.3.0 রাইট আর মাস হচ্ছে 255.255.255.0 রাইট আর গেট অ্যাড্রেস ছিল হচ্ছে আর ওয়ান রাউটার হচ্ছে 172 এটা 172.16.2.2 রাইট देखो এটা থাকবে হচ্ছে রাউটার 2 এর আইপি পয়েন্ট 2.168.1.2 এটা এগুলো একটু সাবধানে দিতে হবে কোনটা কি ঠিক আছে আচ্ছা ও যেটা বলল যে কনফিগে গিয়ে আমরা এই যে দেখো কনফিগে গেছি এই যে স্ট্যাটিক কনফিগার রাউটিং প্রোটোকল স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকলে দেখা এখন কোনটা নাই তার মানে এই দুইটা জিনিস আমি হচ্ছে রিমুভ করে দিয়েছি এর কারণ নাই অন্য একটা রাউটার ওপেন করি ঠিক আছে এই রাউটার ওপেন করি এটা কনফিগে যাই কনফিগ ট্যাবে এখানে দেখো স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকল আছে রাউটিং প্রোটোকল এগুলো ঠিক আছে এখানে দেখো এই যে তিনটা আছে তার মানে এই তিনটা তুমি ধরে ধরে রিমুভ করতে পারো ঠিক আছে যে ক্লিক করে করে রিমুভ করতে পারো আর একবারও করতে পারো সমস্যা নাই দেখো যখন যতবার আমি ক্লিক করছি তিনটা ততবার দেখো এই যে নিচে কিন্তু কমান্ড বলে দিছে তার মানে ওই ক্লিকটাই আসলে তোমার নো আইপি রাউট এই কমান্ডটা এক্সিকিউট করে দেয় ঠিক আছে তার মানে তুমি ইজিলি এখান থেকে রিমুভ করতে পারবা কষ্ট করে এত বড় কমান্ড লিখতে হবে না ঠিক আছে সিমিলারলি আমরা হচ্ছে এখানে রাউটার 2 এখান থেকে রিমুভ করে দেই ঠিক আছে স্ট্যাটিকে চলে যাব তিনটা সিলেক্ট করে তিনটা রিমুভ আছে একটা একটা করে রিমুভ হবে ঠিক আছে তিনটা রিমুভ করে দিছি ঠিক আছে আমার হচ্ছে এক্সিস্টিং ডিজাইন सेम বাট হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে সকল স্ট্যাটিক রাউটিং কনফিগারেশন এখন নাই এখন প্যাকেজগুলো সেন্ড হবে না ঠিক আছে ওটা টেস্ট করলাম না এখন আমরা যেটা হ্যাঁ বলো 
স্যার রিমুভ করার পর কি এটা আবার সেভ করতে হবে নতুন করে যদি তুমি প্যাকেটটা সে কোন কারণে ক্লোজ করতে চাও তখন কিন্তু তোমাকে সেভ করতে হবে তুমি যদি চাও যে মানে এখন যতটুকু কনফিগার করছো এই কনফিগারেশন সেভ করা মানে তোমাকে এই সেভ করা যেটা কপি রানিং কনফিগ স্টার্টআপ কনফিগ এটা দিতে হবে যদি তুমি চাও এটা সেভ থাকবে না না থাকে তুমি ক্রস করে দিলে দেখবে যে আগে টাই চলে আসছে হ্যাঁ জি স্যার কনফিগারেশন রাউটারের কনফিগারেশন সেভ করার জন্য কপি রান কপি স্টার্ট আর এটা একটা ফাইল ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মতো একটা ফাইল এটা সেভ করার জন্য কন্ট্রোল এস দিলেই হবে ঠিক আছে এটাও দিতে হবে দুইটাই দিতে হবে আচ্ছা আমরা এখন যেটা করতেছি আমরা হচ্ছে রিপ কনফিগার করব রিপ কনফিগারেশন করার জন্য খুবই ইজি এই স্টেপ প্রত্যেকটা রাউটারে যাবা রাউটারের কনফিগ মোডে থাকবা এই মোডে থাকবা এরপর হচ্ছে এই কমান্ডটা দিবা রাউটার রিপ রাউটার রিপ এটার মানে কি আমি হচ্ছে এই রাউটারের রিপ প্রোটোকলটা এনাবল করতে যাচ্ছি ঠিক আছে রিপ রাউটিং প্রোটোকলটা এনাবল করার জন্য রাউটার রিপ এই কমান্ডটা দিতে হবে আর যদি আমি রিপ রাউটিং কনফিগার এটা ধরো এনাবল করা আছে তুমি করছো ঠিক আছে পুরোটা কনফিগার করছো এরপর এটা যদি ডিসেবল করতে যাও ধরো এই রিপ ক্রসিংটা তুমি চাচ্ছ না রাউটারে তখন হচ্ছে নো রাউটার রিপ বেসিক্যালি যে কোনো কমান্ডের আগে নো দিলেই মোস্ট অফ দা কমান্ড হচ্ছে এনাবল থেকে ডিসেবল হয়ে যাবে বা রিমুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে রাউটার রিপ দিয়ে আমরা এনাবল করব সেকেন্ড হচ্ছে যখন রাউটার রিপ দিবা তখন হচ্ছে রিপ প্রোটোকলটা এনাবল হবে তখন তোমার রাউটারের ইন্টারফেসটা হবে এরকম যে কনফিগ রাউটার এই মোডে চলে যাবা ঠিক আছে দেন হচ্ছে তুমি হচ্ছে রিপ প্রোটোকল যেহেতু কাকে অ্যাডভারটাইজ করবে তার নেইবারকে তার মানে যতগুলো নেইবার নেটওয়ার্ক আছে ততগুলোর জন্য তুমি নেটওয়ার্ক দিয়ে নেইবার অ্যাড্রেস দিবা ঠিক আছে এটা মনে রাখো নেটওয়ার্ক এটা হচ্ছে তোমার কমান্ড কমান্ডের কিওয়ার্ড আর যেটা প্যারামিটার থাকবে সেটা হচ্ছে নেইবার আইপি অ্যাড্রেস বা নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটা লিখে রাখো নেটওয়ার্ক নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার কমান্ড এখন দেখবা যে তোমার এই রাউটারে এই যে এই রাউটারের জন্য নেইবার কয়টা আছে দেখো নেইবার নেটওয়ার্ক কয়টা বেসিক্যালি তিনটা নেইবার মানে কি ওর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড যেটা সি দিয়ে সি পড়ছো না যে শো আইপি রাউট দিয়ে যেটা দেখছো ডিরেক্টলি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে এটা সেকেন্ড হচ্ছে এই নেটওয়ার্কটা আর থার্ড হচ্ছে এইটা ঠিক আছে নেটওয়ার্ক দিয়ে নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দিয়ে দিব সো দ্যাট ও যেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে কি করবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে যেটা করবে সেটা হচ্ছে ও হচ্ছে পাঁচ খুঁজে বের করবে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে যেতে মিনিমাম কোন পাঁচ দিয়ে যেতে পারে ঠিক আছে আমরা কিন্তু পাঁচ বলে দিচ্ছি না এটা মাথায় রাখবা রিপে আমরা পাঁচ বলে দিচ্ছি না আমরা যেটা বলে দিচ্ছি আমরা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কাকে করবো সেটা বলে দিচ্ছি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেসিক অবশ্যই হচ্ছে তার নেইবার কে করবে ঠিক আছে ওর নেইবার তিনটা সো দ্যাট ও নেটওয়ার্ক দিয়ে তিনটা কমান দিবে ঠিক আছে তিনটা নেটওয়ার্ক কেটে দিবে এখানে কোনো আইপি দিব না ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমরা এক্সিট করে হচ্ছে ব্যাক করি আর সেভ করার জন্য কপি রান কপি স্টার্ট ঠিক আছে বেসিক্যালি কমান্ড হচ্ছে রাউটার রিপ তারপর নেটওয়ার্ক দিয়ে এটা দিব আর হচ্ছে সেভ করব ঠিক আছে সিমিলারলি রাউটার টু এর জন্য দেখবো যে নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুইটা রাউটার টু কোনটা এই যে মনে করো যে এই যেটা এটা নেটওয়ার্ক হচ্ছে ডিরেক্টলি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুইটা একটা দুইটা ঠিক আছে ও হচ্ছে দুইটা নেটওয়ার্ক কমান্ড দিবে ও হচ্ছে দুইটা দিবে ঠিক আছে এরপর প্রত্যেকটা রাউটারে গিয়ে হচ্ছে সেভ করবো করলে আমাদের কনফিগারেশন সে এই শেষ ঠিক আছে আমরা তাহলে দেখি ইন্টারফেস হলো আইপি দিতে হবে না স্যার ইন্টারফেসের আইপি বলে নেই কিন্তু নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বুঝছো জি স্যার এই যে প্রথমে রাউটার জিরো নেই আমার যে ছবি আছে ঠিক আছে এটাতে ক্লিক করি ওর নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে ওর নেটওয়ার্ক বা ডিরেক্টলি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক অথবা নেইবার নেটওয়ার্ক যেটাই বলি সেটা হচ্ছে তিনটা নেটওয়ার্ক জিরো নেটওয়ার্ক থ্রি নেটওয়ার্ক ফোর তার মানে ওর জন্য নেটওয়ার্ক দিয়ে যে কমান্ডটা দিব রিপেয়ার কনফিগারেশন সেটা তিনটা দিব ঠিক আছে কী হয় দেয় এটা দেখি আচ্ছা আমরা হচ্ছে কনফিগ টি মোডে আসি ঠিক আছে কনফিগ মোডে আসি কনফিগ মোডে থাকার পরে আমরা যেটা করবো আচ্ছা আমি এক্সিট দিয়ে চলে যাই ব্যাক করি ঠিক আছে আমাদের শুরু তো হচ্ছে এনাবল করে রাউটারের হচ্ছে রুট মোডে যেতে হবে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মোডে যেটা হ্যাস সিম্বল এরপর হচ্ছে কনফিগ টি মোড দিতে হবে কনফ টি লিখলেই হবে দেন এখানে হচ্ছে রিপ প্রসেসটা এনাবল করতে হবে রিপ প্রসেসটা এনাবল করার জন্য হচ্ছে রাউটার রিপ এই কমান্ডটা দিব ঠিক আছে প্রত্যেকটা রাউটারের জন্য একবারই দিব দেখো এটা রাউটারের হচ্ছে ফেসটা চেঞ্জ হয়েছে কনফিগ রাউটার এই মোডে চলে
ঠিক আছে বাই ডিফল্ট মেবি হচ্ছে ভার্সন 1 ভার্সন 1 ভার্সন 2 বলা না থাকলো আমরা ভার্সনটাও সেট করে দিব ভার্সন 1 রেখে দুইটার মানে কি এটা আমরা একটু পরে বলবো আমি না বলে একটু মনে রাখতে ঠিক আছে আমি নোট করে রাখি v1 v2 এটা তোমাদের বলবো ঠিক আছে ভার্সন 1 ও বলে দিই আমরা হচ্ছে ভার্সন 1 টা এখানে এক্সিকিউট করতে যাচ্ছি এখন এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস গুলো বলে দেব নেটওয়ার্ক দিয়ে ট্যাব দিলাম এরপর ওর নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস তিনটা কি কি নেটওয়ার্ক দিয়ে যেটা আমি আগে হচ্ছে এটা লিখি নেটওয়ার্ক দিয়ে হচ্ছে নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটা কিন্তু কমান্ড না এটা আমি তোমাদের প্যারামিটার এটা বলছি নেইবার এটা সেটা লিখে রাখো এটা কিন্তু কমান্ড এটা তোমাদের কিওয়ার্ড আর এটা হচ্ছে তোমার প্যারামিটার নেটওয়ার্ক দিয়ে নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্যারামিটার এখানে হচ্ছে আমরা নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেব ঠিক আছে খাতা লিখে রাখো নেটওয়ার্ক দিয়ে নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কোনটা ঠিক আছে 172.16.1.0 172.16.1.0 ठीक से राउटारे टूर नोट दीवा नो दी शेष 
ঠিক আছে আমরা দেখি ঠিকঠাক মতো কাজ করে কেন দেখো এক চান্সে কিন্তু মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে এটা ইন প্রগ্রেস ফেল দেখাচ্ছে এখন সাকসেসফুল দেখাচ্ছে ঠিক আছে ফেল হলে তোমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নাই বেস্ট হচ্ছে তোমরা সিএমড ইউজ করে দিয়ে দিতে পারো ঠিক আছে এই ডেস্কটপে যাবা ডেস্কটপে গিয়ে এই যে কমান্ড প্রম্পট ওপেন করে পিং দিবা ঠিক আছে ওটা দিলে দেখবে যে এই কারণ ও চারটা প্যাকেট ট্রান্সমিট করে দাও দেখবে যে এই ফেল এর সংখ্যা কম হবে বা এত পার্সেন্ট পাস করছে বা সাকসেস হয়েছে এটা দেখতে পারবা ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমাদের কোনো প্রবলেম নাই বাট এখানে কিছু জিনিস বলছি যেটা হচ্ছে ভার্সন 1 ভার্সন 2 ঠিক আছে আচ্ছা তার আগে যেটা করি আমরা আরেকটু জিনিস দেখি একটা রাউটারের এটা ওপেন করি আমরা এখন যেটা করব যে টেস্ট করব ঠিক আছে টেস্ট করব কিভাবে বা দেখব কি হবে শো আইপি রাউট ঠিক আছে এই এটা দেই এটা শো আইপি রাউট যখন আমরা দিছি তখন হচ্ছে সি হচ্ছে डायरेक्टली কানেক্টেড যেটা হচ্ছে নেইবার নেটওয়ার্ক ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এই রাউটারটা ওপেন করেছি এটার সাথে হচ্ছে डायरेक्टली কানেক্টেড নেটওয়ার্ক হচ্ছে তিনটা তার মানে সি দিয়ে আমরা তিনটা পাবো সি মানে কানেক্টেড কানেক্টেড বলতে হচ্ছে डायरेक्टली কানেক্টেড এটা তিনটা পাবো डायरेक्टली কানেক্টেড উইথ এটা ঠিক আছে তিনটা পাইছি আর আর রিপ আমরা যদি আমরা নেটওয়ার্ক দিয়ে আমরা নেইবার নেটওয়ার্ক দিছি নেইবার নেটওয়ার্ক কেন দিছি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য বারবার বলতেছি ঠিক আছে বাট ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইউজ করে সে যেটা কি করবে তার রাউটিং টেবিলটা জেনারেট করবে রাউটিং টেবিলে যেটা থাকবে যে গেট ওয়ে অ্যাড্রেস থাকবে হোয়াটএভার যাই থাকুক অ্যাকচুয়ালি ওর কাজ রাউটারের কাজ হচ্ছে এই রিপ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইউজ করে শর্টেস্ট পাথ খুঁজে বের করা এখন শর্টেস্ট পাথ কাদের জন্য খুঁজে বের করবে অবশ্যই নিজে নেটওয়ার্কের জন্য করবে না বা নেইবার নেটওয়ার্কের জন্য করবে না কারণ নেইবার তো ওর ওয়ান হ্যান্ড ঠিক আছে ওর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড ও যেটা করবে হচ্ছে যেটা কি বলে নেইবার নেটওয়ার্ক না ঠিক আছে তার মানে যেটা হচ্ছে অন্য নেটওয়ার্ক গুলা যেগুলা তাদের জন্য হচ্ছে রিপ দিয়ে ও খুঁজে বের করবে যে শর্টেস্ট পাথ কোনটা আমার হচ্ছে ওর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক না কারা দুইটা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে ওর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড না এমন নেটওয়ার্ক দুইটা একটা হচ্ছে এই যে নেটওয়ার্ক ওয়ান আরেকটা হচ্ছে এই যে নেটওয়ার্ক টু ঠিক আছে তার মানে ও রিপ কোর্সটা অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করছে ওর হচ্ছে এই যে আর দিয়ে হচ্ছে রিপ দুইটা নেটওয়ার্ক আইডেন্টিফাই করছে যেটা হচ্ছে ওর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড না ঠিক আছে এটা আর এটা দেখো ওয়ান সেভেন টু সিক্সটিন থ্রি জিরো এটা হচ্ছে এই নেটওয়ার্ক আর ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট টু জিরো এটা হচ্ছে এই নেটওয়ার্কটা ঠিক আছে নেটওয়ার্ক ওয়ান আর নেটওয়ার্ক থ্রি এই দুইটা নেটওয়ার্ক টু সরি এই দুইটাকে সে অটোমেটিক্যালি আইডেন্টিফাই করছে এবং সেটাতে যাওয়ার জন্য সে কি করছে এই যে গেট ওয়ে অ্যাড্রেস হচ্ছে এইটা ওয়ান সেভেন টু সিক্সটিন টু ডট টু এটাও সে অটোমেটিক্যালি বের করে ফেলছে কিন্তু সিমিলারলি হচ্ছে নেটওয়ার্ক টুতে যাওয়ার জন্য কোন গেট ওয়ে দিয়ে যাবে ভায়া সেটাও সে আইডেন্টিফাই করে ফেলছে ঠিক আছে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাইলাম এই জিনিসগুলো সে রিপ এনাবল করে অটোমেটিক্যালি করে ফেলছে আমাদের কিছু করা লাগে নাই ঠিক আছে আমাদের আমরা কিন্তু বলে দেয়নি পাথ কোনটা কারণ পাথ সে অটোমেটিক্যালি আমরা যে সিমুলেশনটা করছি না ওই সিমুলেশন সে ভিতরে করে ফেলছে যখন আমরা রাউটার রিপ এনাবল করে ফেলছি এবং হচ্ছে জাস্ট ওকে শুধু নেইবারকে দেখা দিচ্ছে তুমি কাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবা ঠিক আছে এখন শো আইপি রাউটের মতো আরো কিছু কি বলে কমান্ড আছে শো আইপি প্রোটোকল দিতে পারো পি আর লিখে ট্যাপ দিলাম देखार विषय রাউটার ফর নেটওয়ার্ক দেখো এখানে হচ্ছে আমরা তিনটা নেইবার বলে দিছি বাট ও যেটা এখানে পাইছে দুইটা দিছে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় ওই দুইটা কেন দিল ঠিক আছে তিনটা না দিয়ে দুইটা কেন হইল আর গেট ওয়ে অ্যাড্রেস ও বের করা হয়েছে ঠিক আছে ও অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করছে হ্যাঁ এই পর্যন্ত তো কোনো প্রবলেম নাই সিম্পল জিনিস আমরা জাস্ট একটা কমান্ড দিছি নেটওয়ার্ক দিয়ে নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর এখন হচ্ছে আমরা দেখি ভার্সন 2 ভার্সন 1 কেন আমরা একটা ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট অন করি না ঠিক আছে এটা একটা এই ডকুমেন্ট তোমাদেরকে দিয়ে দিব রিপ অনেক বড় কিন্তু বড় ডট করতে হবে না আমি কিছু রিপ রাউটিং ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স হচ্ছে হপ কাউন্ট যেটা লিংক আমি প্রত্যেকটা লিংক হচ্ছে লিংকের কস্ট হচ্ছে 1 এটা আমরা জানি 
কনফিগার রিপ এটা আমরা করছি কনফিগার রিপ করার জন্য শুরু হচ্ছে রাউটার রিপ এই কমান্ডটা দিতে হবে ঠিক আছে এরপর দিয়ে নেটওয়ার্ক দিয়ে হচ্ছে নেবার নেটওয়ার্ক বলে দিতে হবে ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমরা আসছি এটাতে কোনো প্রবলেম নাই দেখো এখানে এই রিপ ভার্সন 1 ভার্সন 2 দুটো আমরা লিখতে পারি রিপ ভার্সন 1 অলওয়েজ ইউজেস অটোমেটিক রাউট সামারাইজেশন অটোমেটিক রাউট সামারাইজেশন কি এটা একটু পড় আসছে you cannot disable this feature for re version 1 version 1 e ei feature ta amra disable korte parbo na eta always enable thakbe automatic summary jeta thik ache ar re version 2 uses automatic route summary summarization by default version 2 jodi amra ekhane likhlam she hocche by default automatic summarization eta enable ache but chailo amra ekhane disable korte parbo version 2 te but version 1 e amra chailo disable korte parbo na eta amader automatic summarization eta by default enable na eta always enable version 1 e ar version 2 te hocche by default enable chaile amra disable korte parbo but amader disable kora lagbe kono situation e ba routing design er upor base kore ekhon automatic summarization eta mane ki eta ekta example ekhane bola hoyeche dekho for example if you have a router with network address kono ekta router er sathe directly connected mone kore je erokom tinta address ache jeta hocche serial tinta network ache jeta hocche serially 1.0 2.0 3.0 ache connected to it and those network all participate in rip the rip routing process creates the summarization summary gan ki hoy korbe ei tinta ke she combine kore ekta banabe ar ekta hocche super network er moto chinta korte paro thik ache combine kore ekta ki hoy banase 192.168.1.0.2.0.3.0 ke ekshathe combine kore 0.0 banay felse thik ache eta ki hoy banase 0.0 diye dhoro eta chilo slash 24 o hocche slash 16 kore felse क्लसिस क्लसिंग তার মানে 192.168.1.0 এগুলোকে সে হচ্ছে ক্লাসফুল আইপি অ্যাড্রেসে কনভার্ট করে ফেলে এন্ড ক্লাসফুল কোনটা কোটা পড়ছে এ বি সি ডি চারটা ক্লাস কিন্তু পড়ছে মেইনলি ডি তো বাদ দিলে এ বি সি তিনটা ঠিক আছে এ হচ্ছে স্ল্যাশ 24 বি হচ্ছে স্ল্যাশ 16 সরি এ হচ্ছে স্ল্যাশ 8 বি হচ্ছে স্ল্যাশ 16 আর সি হচ্ছে স্ল্যাশ 24 আই স্লাইডটা দেখে নিও ঠিক আছে এখন আমাদের ছবি দিতে আসি আমরা হচ্ছে এটা জন্য হচ্ছে আমরা তিনটা দিছি 172 দিয়ে হচ্ছে দুইটা আছে এটা মনে রাখো একটা হচ্ছে 1.0 একটা 2.0 এখন আমরা কনফিগে যাই রিপে যাই 192.168.1.0 ঠিক আছে এটাতে কোনো প্রবলেম নাই এটা হচ্ছে ক্লাস সি এর আইপি অ্যাড্রেস যার জন্য হচ্ছে 1.0 দিয়ে স্ল্যাশ 24 হিসেবে এটা ইউজ হবে ঠিক আছে ও এটাকে ক্লাস পুল লে কনভার্ট করে নিয়েছে আর 172.16 এখানে কিন্তু 1.0 দিছি আমরা আর একটা 2.0 1.0 2.0 এগুলা সবগুলাই হচ্ছে ক্লাস বি এর আইপি অ্যাড্রেস ক্লাস বি এর জন্য হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমরা করছি 172 বা যেটাই থাকুক শেষে দুইটা বাইট হচ্ছে 00/16/16 মানে কি শেষে দুইটা হচ্ছে 00 হবে এরকম ঠিক আছে যদি আমরা 24 এর আইপি অ্যাড্রেস এখানে আমরা চিন্তা করে দিছি ঠিক আছে এই যে এটা 172.16 এটা 24 চিন্তা করছি এটা 24 চিন্তা করছি বাট ও এই দুটোকে সামারাই করে 16 এ নিয়ে গেছে দ্যাট মিন্স ক্লাস ফুলে নিয়ে গেছে 172 হচ্ছে ক্লাস বি এর আইপি অ্যাড্রেস এর আইপি অ্যাড্রেসের রেঞ্জগুলো দেখো যে এ এর রেঞ্জ কতটুকু 0 থেকে 190 এই কত যেন একটু দেখো 127 বা সামথিং এরকম ঠিক আছে তার 128 থেকে 192 মনে হয় ক্লাস বি এর তার মানে এই যে 172 হচ্ছে 128 থেকে 191 পর্যন্ত ওই রেঞ্জে পড়ে গেছে সো এটা হচ্ছে ক্লাস বি এর আইপি অ্যাড্রেস ও এটাকে অটোমেটিক সামারি করে ফেলছে বাট আমরা যেটা ল্যাবে করব দুইটাই করব এটা তো আমরা ক্লাসে করলাম বা এখন আমি দেখা দিলাম বাট তোমাদের যেটা আমরা দিব সেটা হচ্ছে 
ক্লাসলেস অল ইজ আমরা ক্লাসলেস এ দিব তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট যেটাই বলি ঠিক আছে ক্লাসলেস হইলে তখন আমরা কি করব আমরা এখানে যে রাউটার রিপে যে ধরো আমরা এক্সিট করি ধরো আমরা এটাকে এখন আমরা ক্লাসলেস এ চিন্তা করতেছি ঠিক আছে ক্লাসলেস এ কিভাবে কনভার্ট করব আমরা হচ্ছে রাউটার রিপে যাব রাউটার রিপ ঠিক আছে আমরা ভার্সন 1 লিখছি তাহলে এটাকে আমরা ওভাররাইট করতে পারি ওভাররাইট কি করব জাস্ট হচ্ছে এখানে গিয়ে ভার্সন 2 লিখব सब गुलाशन टू दिए दी विषय আমরা ভার্সন 2 তে আমরা কিন্তু যেখানে দেখছি যে ভার্সন 2 দেওয়ার পরেও কিন্তু এই যে এখানে কিন্তু আচ্ছা রিপে যাই ঠিক আছে এখানে কিন্তু এই যে ও অটোমেটিক্যালি সামারি করে ফেলছে অটোমেটিক সামারাইজেশন ভার্সন 2 লেখার পরেও কিন্তু আমার অটোমেটিক সামারাইজেশন এটা এনাবল আছে আমরা একটু আগে ডকুমেন্ট পড়ছি ঠিক আছে বাই ডিফল্ট হচ্ছে এনাবল থাকে বাট এটাকে আমরা ডিজেবল করে দিব ডিজেবল করে দিলে দেখবা যে আমাদের যে উদ্দেশ্য ক্লাসলেস অথবা অটোমেটিক সামারি করে একটা আইপি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসে কনভার্ট করবে না সেটা যদি চাই আমাদের আরেকটা কমান্ড দিতে হবে ঠিক আছে ভার্সন 2 লেখার পর আরেকটা কমান্ড দিতে হবে এটা ডিজেবল করার জন্য ডিজেবল করার কমান্ড হচ্ছে নো অটো সামারি নো অটো লিখে টেক দিলেই হবে এ ইউ লিখে এটা লিখে রাখো ঠিক আছে নো অটো সামারি লিখলে আমরা হচ্ছে অটোমেটিক সামারাইজেশনটা করবে না ঠিক আছে আগে এক্সিট দিয়ে দেই এরপর হচ্ছে সেভ করি আচ্ছা এখানে এখনো হয় নাই যাই হোক আমরা এটা তো আইপি প্রটোকল দিয়ে দেখি সেখানে গেটওয়ে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে 172.116.0 এটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য কোনটা এটা তো যাই এনা বল এন হচ্ছে আমরা কানেক্ট করতে যাই রাউটার রিপ পারসন 2 পারসন 2 এর পর আমরা হচ্ছে নো অটো সামারি লিখব নো এ ইউ লিখে ট্যাপ দিলেই হবে सामारिगे ऐसे सामा रिपेज़ जेटा ऐसा ना भाषण वन ही चाहिए देखा ऐसे बट तुम्हारे भीतर एक इन्दु भाषण टू ऐना बोला से तुम्हें चाहिए ले ऐसा ना स्लैश ट्वेंटी फाइव स्लैश ट्वेंटी सेवेन ए ही टाइपेरो आईपी कॉन्फ़िगर करते पारो बट नेटवर्क एड्रेस दी दे पारो ठीक है सर इन्दु ये टा भाषण वन है तुम्हें दी � নেক্সট লেভেল সো হচ্ছে আমাকে এখানে ওটা পড়তে হবে ভার্সন 2 ইউজ করতে হবে তার মানে আমরা যদি সামারি করি আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি চারটা কমান্ড দিব ঠিক আছে ফার্স্ট হচ্ছে রাউটার রিপ এই কমান্ডটা দিব সেকেন্ড হচ্ছে ভার্সন 2 লিখব দেন হচ্ছে নো অটো সামারি লিখব তিন নম্বরে চার নম্বরে এসে হচ্ছে নেটওয়ার্ক দিয়ে নেইবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস যতগুলো লাগে ততগুলো দিয়ে দিব এরপর তো এক্সিট করে হচ্ছে আমরা সেভ করব কপি রান স্টার্টআপ দিয়ে ঠিক আছে ফাইনালি কন্ট্রোল এস দিয়ে ফাইলটা সেভ করব 
এই পন্থা আমাদের ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা দেখি এই জিনিসটাকে আমরা সাবনেডিং কিভাবে করব সবাই আমার সাথে আছো জি স্যার আচ্ছা আমরা হচ্ছে সাবনেডিং করব ওকে ফাইন डिजाइन कर আচ্ছা নেক্সট লেভেল যেটা থাকবে আমি ধরো এই যে এরকম একটা আইপি অ্যাড্রেস বলে দিব যে এই তুমি আইপি অ্যাড্রেসটা কিনে আনছো 192.168.10.0/something/ ধরো এরকম 26 বলে দিলাম ঠিক আছে এটা দিয়ে তোমার ফুল টপোলজিটা ডিজাইন করতে হবে দ্যাট মিন্স যতগুলো নেটওয়ার্ক বা সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করা পসিবল এগুলো কি আমরা একটা নেটওয়ার্ক বলি বা সাব নেটওয়ার্ক যেটা বলি একটা সাব নেটিং করতে হবে ঠিক আছে সেম একটা আইপি দিয়ে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দেই কারণ তুমি হচ্ছে এটা কিনে আনছো এই আইপি গুলো দিয়ে पचिसटा छवि এখন হচ্ছে এখন তোমার নেটওয়ার্ক ওয়ান এর জন্য তোমার মাস্ক অ্যাড্রেস ডিজাইন করতে হবে ইনিশিয়াল অ্যাড্রেস এবং লাস্ট অ্যাড্রেসটা ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে এটার জন্য আমার ইনিশিয়াল অ্যাড্রেস কি আমরা অলরেডি বড় থেকে ছোট চিন্তা করব প্রথমে 25 এরপর 12 এরপর 2 ঠিক আছে এরপর তোমাকে এটা ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে ইনিশিয়াল অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা ইনিশিয়াল অ্যাড্রেস হচ্ছে স্ল্যাশটা আমরা পড়ে দিয়েছি এটা রেঞ্জটা লিখে নেই স্ল্যাশটা পড়ে দিই যেহেতু 25 25 মানে তুমি হচ্ছে जीरो IP address যেন তোমার কাছে अवेलेबल থাকে বুথ টাইপ অ্যাড্রেস अवेलेबल হলেই তুমি কেবল মাত্র 25 টা ডিভাইসে IP address দিতে পারবা 32 মানে হচ্ছে 0 থেকে 31 ঠিক আছে তাহলে আমরা যেহেতু 5 27 মানে হচ্ছে 27 রাইট 27 হবে তোমার সাবমিটিং তার মানে এখানে 27 মানে তুমি এখান থেকে মাস্কটা ক্যালকুলেট করে ফেললা ঠিক আছে মাস্কটা লিখে ফেলবা মাস্ক হচ্ছে 255. ডট বড় তো মাস্কটা কত হবে সেটা Two five two sir. Two five two na. Two five two hote slash thirty. Two forty. हाँ, दो सौ चौलीस होले बहुत तीस है. दो सौ चौलीस होले बहुत तीस है ना. आह, शतास्ते वाइट शॉप में सर. मतलब शतास्ते वन में तीन टा वन आर होते हैं पास टा जीरो. तो ना तीन टा वन पास टा जीरो ऐड करो तो है क्या कर रहे? One twenty eight 192 এর সাথে হচ্ছে 32 যোগ করো 192 এর সাথে 32 যোগ করলে 224 ঠিক আছে এটা হবে তোমার মাস্ক অ্যাড্রেস আই গেস হ্যাঁ এটাই হবে কি হয় করছি বুঝছো 27 টা 1 5 টা 0 এটা করলে দেখবা যে 255 255 255 224 হয় তাহলে শেষটা হচ্ছে 3 টা 1 আর 5 টা 0 ওটা যে বাইনারি ডেসিমাল ফরম্যাট সেটা হচ্ছে এটা 
प्रत्येकता एक्चुअली पोस्ट इस्टा डिवाइस दिवो ना एक तो दिटा नीले आम दर हो बे एग्जाम पोलेज जोनो बा डिजाइन कर जोनो बट आम बोले जैसे पोस्ट इस्टा डिवाइस तो अपनों चे ए डिजाइन टक करे फिल्बा एक पोले हो चे एक मिनट अच्छा एक पोले हो चे तो हमने जे पीसी जीरो बालो बा ए अंधरो आर जीरो नहीं आर जीरो जोन अंधरो एफ़ जीरो स्लैश जीरो इधर जो ना आईपी दिवा कौन था एक हंथ का आईपी दिवा ठीक है सर ए आईपी तो दिया दिलाऊं जरा वन दिया दिलाऊं ठीक है सर और मास्क कुछ वाला जैसे सेम ये तो सेम नेटवर्क का सी ठीक है सर आर जीरो रहो चाहे ए डा एक बार जरा पीसी जीरो नहीं तो पड़ो हम एक एग्जांपल किस बोली किसी � बारो चौदह तो इसी तरह करो। चौदह नेयरेस्ट ट्वेल्थ पार होते हैं, टू दी पार फोर्थ, सिक्सटीन, सिक्सटीन होला हमने मास्टर के लिए ही पहली में, रेंजर आगे, मास को तो हो गया, मास को भी होते हैं स्लैश ट्वेंटी एट दे देता, स्लैश ट्वेंटी एट के फॉर्म तो होते हैं, टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फ रेंज तो बोला एकदम बहुत त्रिश्ते के साथ हाँ बहुत त्रिश्ते का होता है हाँ बहुत त्रिश्ते के छोलों टा फोर्टी सेवन हाँ छत्तीस लिस्ट होता है बहुत त्रिश्ते छत्तीस हाँ बहुत त्रिश्ते के छत्तीस राइट स्लैश ट्वेंटी एट है ना बोल दी दी फोर्टी सेवन स्लैश उसके ट्वेंटी एट ठीक है सर तो हमारे स्लैश टाइप होता है हमार राइट इधर जो नाम रहा था रो इधर जो राउटर वन कैसे राउटर वन है जो नाम जो दी बोली ये टके दी बोलते हैं और इस बहुत त्रिश आशा चल रही है जो टकाऊ के दी बना एक है ना दिल हम लोग तेज़ जीत पर ही सॉरी उल्टा दिल से एक है ना दिल उसे हम लोग जो जीत पर ही तेज़ किलिश कैसे बहुत त्रिश दी बना कैसे इधर क्या सामने इटा डिजाइन करी इटा टू मने अमार आईपी चप्पा टू एयर पॉड चार इटा ऑटोमेटिक भरो मैस कर से इटा जो नम्र रेंज दी लिखी रेंज हो बे होते हैं रेंज हो बे होते हैं इटा तो ना आठचौलिस से के चप्पा हाँ आठचौलिस से के चप्पा एक अन्य हाँ आर ई हो बे थर्ड दी तो ना जी सर आठचौलिस से क्� स्लैश थर्टी राइट अब मैंने एक है ना मार्क्स हो गए सर लास्ट ही दूसरे बार में हाँ मार्क्स दूसरे बार ना हो गए वो तो ठीक है सर बट जो भी एक चिंता करें दूसरा डिवाइस दे ही ओके फाइन फॉर्म सुने सर एसेंमेंट के पीसी शंका बोले दीपन इसी तुम्हारे इतनी बहुत इस टाइप का बना ये एक बीट बहुत अच्छा ले हो गए हम लोग थोड़े नहीं बैठे हैं ना थोड़े पुष्टि आया सर बट तुम्हें एक तरफ बहुत तेज़ पाले बाद दूसरे तरफ बहुत तेज़ पाले आगे मत होइए तो हमारे तीन चार पार हमारे यह तो गुलाब पीसी नहीं तो हो गए ना एक तरफ दूसरे नहीं � then we have a PC, then we have a 
ওই আইপি রেঞ্জে হচ্ছে প্রথমটা লাস্ট টাইম আমরা ইউজ করতেছি না আর আরেকটা হবে হচ্ছে ওই যে রাউটারের ই এর সাথে না আরেকটা না আমরা এই দুইটার মধ্যে একটা আমরা ই রাউটার দিতে দিব হোস্ট মানে তোমার এন্ড ডিভাইসের দুইটা এটা না হোস্ট বলতে তুমি যে দুইটা ইউজেবল আইপি হোস্ট মিন হচ্ছে যে দুইটা আইপি তুমি ইউজ করো ফর এনি ডিভাইস ঠিক আছে তার মানে এখানে হোস্ট দুইটা মানে তুমি একটা মেবি হচ্ছে আমরা রাউটার দিব ওখানে হয়তো বা একটা এন্ড ডিভাইস থাকবে এটা ক্ষেত্রে যদি বলি ধরো রাউটার এটা টু এটা ক্ষেত্রে আমার আইপি হবে হচ্ছে সরি रखतेबना কারণ একটা পিসি রাখার জন্য আমার ইউজেবল আইপি নাই ঠিক আছে এখানে হোস্ট মানে হচ্ছে দুইটা ইউজেবল ইউজেবল আইপি কয়টা ঠিক আছে আমার কত পর্যন্ত আইপি চলে গেছে 51 পর্যন্ত চলে গেছে ঠিক আছে আমার কিন্তু আইপি শুরু হচ্ছে 0 থেকে 63 পর্যন্ত আর আমার কাছে আটটা আইপি আছে তাই না আটটা না কয়টা 0 থেকে 63 আর কয়টা আইপি আছে 8 4 12টা আছে রাইট এখন হচ্ছে 12টা আমি কিন্তু তিনটা নেটওয়ার্ক তৈরি করছি এটা এটা আর এটা ঠিক আছে এটা আমি আগে এইগুলো কপি করে বসাই সে ক্ষেত্রে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তোমরা যখন এই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবা বা কাজ জমা দিবা যে এখানে হচ্ছে এই কয়টা জিনিস লিখবে এজন্য আমি লিখে দিয়েছি ঠিক আছে আগের মত করে লিখবা সুন্দর করে লিখবা আমি হয়তো অনেক কিছু মিস করতে পারি বাট এর থেকে কম ইনফরমেশন থাকবে না এর থেকে বেশি রাখতে পারো ঠিক আছে এটা নেটওয়ার্ক জিরো জন্য কপি করলাম शेष 26 ঠিক আছে সো এটা দিয়ে তোমাকে কমপ্লিট ডিজাইনটা করতে হবে এর বাইরে থেকে আইপি তুমি বসাতে পারবে না বসালে যদি কাজও করে তাও বসাতে পারবে না ঠিক আছে আমি এই 012 এটা যেটা বসাই ফেলছি আমার হচ্ছে 51 পর্যন্ত আইপি চলে গেছে আরো আইপি আছে আরো হচ্ছে 12 টা আইপি আছে এখন হচ্ছে এগুলার জন্য কতগুলো হোস্ট আমি কিন্তু বলে দেইনি নেটওয়ার্ক 3 তারপর নেটওয়ার্ক 4 এটাও তো একটা নেটওয়ার্ক এখানে তো আমার আইপি বসাতে হবে সিরিয়াল পোর্টে রাইট এখন এই আইপি গুলো আমরা কই থেকে পাঠাবো বা কতগুলো এখানে আমার আইপি রেঞ্জটা কত হবে বুঝছো ভাই মাস 30 করে দিলাম স্যার সাইডে স্ল্যাশ 30 হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো এটা কারেক্ট আমরা হচ্ছে এখানে আমার ইউজেবল আইপি কয়টা এটা এটা একটা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে এখানে ইউজেবল আইপি হচ্ছে আমরা দেখতেছি দুইটা ঠিক আছে আমরা সবসময় অলওয়েজ অপটিমাল চিন্তা করব আমরা লাস্ট লেভে অ্যাসাইনমেন্টে স্ল্যাশ 30 দিছি এটাও তোমাদের বোঝার জন্য বাট ক্লাসে কিন্তু আমরা যেটা করছি সেখানে কিন্তু স্ল্যাশ 24 দিয়ে করছিলাম ঠিক আছে এই নেটওয়ার্কটা আমরা হলো যেহেতু বড় গলা এত গুলো ওয়েস্ট আইপি করব না আমরা এখানে স্ল্যাশ 30 দিয়ে নিব ঠিক আছে তার মানে এটার ক্ষেত্রে যদি আমি আগের টাই কপি করে নেই এখানে হোস্ট হচ্ছে দুইটাই হবে হোস্ট বলতে ইউজেবল আইপি অলওয়েজ দুইটার বেশি হবে না সো দ্যাট আমার 8 টা আইপি 16 টা আইপি নিয়ে লাভ নাই চাইলে আমি নিতে পারবো যদি আমার কাছে अवेलेबल আইপি থাকে বাট আমরা নিব না আমরা অলওয়েজ অপটিমাল সলিউশন নিব তার মানে এটার জন্য আমরা অলওয়েজ স্ল্যাশ 30 চিন্তা করব স্ল্যাশ 30 যদি চিন্তা করি এটার রেঞ্জ কি হবে স্যার 52 থেকে শুরু হবে হ্যাঁ छप्पन्न 
डिजाइन कर স্যার আন ইউজ চ্যাটটা কিভাবে কারণ স্ল্যাশ 28 এ তো আমার আরো আন ইউজ আছে স্ল্যাশ 28 পয়লা কই থেকে এই যে আমরা শুরুতে হচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেসটা কি না আছে এতগুলো আইপি অ্যাড্রেস এটা মানে হচ্ছে 0 থেকে 63 তাই না স্ল্যাশ 26 মানে তোমার আইএসপি তোমাকে হচ্ছে 64 টাইপে দিয়েছে 0 থেকে 63 সবগুলা হচ্ছে স্ল্যাশ 26 ঠিক আছে এই এতগুলো আইপি তুমি কিনে আছো সরি 63 হ্যাঁ এখন তুমি ইউজ করে ফেলছো নেটওয়ার্কে সাবনেটিং এ দেখো এই যে এই পন্ত সরি এখানে কত আমরা লিখছি আচ্ছা 59 পন্ত তাহলে 60 থেকে 63 চার টাইপই তোমার আন ইউজ না এটা তুমি কোথাও ইউজ করছো স্যার আচ্ছা বুঝতে পারছি আচ্ছা হ্যাঁ আর কোন কমপ্লেক্সিটি আছে এখানে আর কোন কমপ্লেক্সিটি নাই এই সাবনেটিং টা ডিজাইন করলে তোমরা আইপি গ্লোবাল হতে পারবে সাথে এখানে তুমি প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস রেঞ্জলি ক্লিয়ার আমি বলবো তাইলে তুমি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস লিখতে পারো নাও পারো ঠিক আছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস মানে কি যে এখানে কোলন দিয়ে শুরুতে লিখতে পারো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস লিখে রাখাই ভালো নেট এডিপি এটা লিখে রাখো এটা হচ্ছে 192.168.10 ডট কত ফার্স্ট অ্যাড্রেসটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আচ্ছা এটা হল স্ল্যাশ নোটেশন দিয়ে রেখি স্ল্যাশ হচ্ছে 28 ঠিক আছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস লিখলে সুবিধা কি তুমি যখন কমান্ড গুলো দিবা কমান্ড গুলো যেমন রিপ কমান্ড দিবা তখন তোমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটা দেখলেই বুঝবা যে এটা সাথে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটা আর হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ডাইরেক্টলি কানেক্টেড এটা ওটা লিখতে পারবা ঠিক আছে মাস্টার হয়তো তোমার রিপে কাজে লাগছে না বাট অন্য প্রটোকলে তোমার মাস্টার কাজে লাগবে সো দ্যাট ইজ স্ল্যাশ 28 দিয়ে লেখা ঠিক আছে এই ইনফরমেশন গুলো আমি হচ্ছে চাচ্ছি তোমরা যখন অ্যাসাইনমেন্টে জমা দিবা তখন এই ইনফরমেশন গুলো থাকবে আর অ্যাসাইনমেন্ট টাইম হচ্ছে কালকে পর্যন্ত আমাদের যেহেতু অনলাইন ক্লাসে হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে আমি অনলাইন যখন যখন করব তখনই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা করে ফেলা উচিত বা ক্লাসে আমি করাইতাম ঠিক আছে আমি এটা দেখাতে হয়তো আমার 10 15 মিনিট লাগতো এই ধরনের একটা কাজ তোমরা ক্লাসেই করতাম ঠিক আছে যেহেতু ক্লাসে করতেছ না অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা হচ্ছে কালকে রাতে দিবা মানে আজকে থেকে টাইম আজকে রাতে দিতে পারো কালকে রাত পর্যন্ত টাইম অ্যাসাইনমেন্টটা একটু বল স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা বলতেছি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের ডেডলাইন হচ্ছে তোমার আজকে এবং কালকে যাদের আজকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম অথবা নেটের প্রবলেম তারা কালকে জমা দিতে পারে ওশন তো আমি দিয়ে দেব একটু পরে ঠিক আছে ওই আগের মতই ওইভাবে দিবা আর লেট করবা না প্রতি লেট হয় কোনো কারণে লেট করলে আমাকে জানাবা বা জানাও বা যেটাই হোক কারণ থাকার কথা না দুই দিন টাইম দিচ্ছি আর পার ডে লেটে হচ্ছে দুই মার্ক বা সামথিং এরকম একটা মার্ক হচ্ছে আমরা কাটা কাটা যাবে কারণ হচ্ছে আমি হচ্ছে ব্যাস প্রসেসিং করে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেখি ধর দুই দিন জমা পড়ার পর আমি কাটাগুলো দেখলাম স্যার আমরা কি ভার্সন 2 দিয়ে মানে ডিজাইন করব হ্যাঁ আমি বলে দিব কোশ্চেনটা তো মোটামুটি দেখো অনেক কিছু বলা আছে ভার্সন 2 নো অটো সামারি এগুলা লিখবা ঠিক আছে যেহেতু সাবনেটিং করতেছি মাথায় তো রাখবা আমি তো বলে দিলাম সাবনেটিং ভার্সন 1 এ তো সাবনেটিং সাপোর্টেড না সাবনেটিং সাপোর্টেড না বলতে যে ক্লাসলেস যেটা আমরা স্ল্যাশ 27 করতেছি স্ল্যাশ 23 করতেছি ঠিক আছে এগুলা তো তুমি ভার্সন 1 এ করতে পারবে না কারণ হচ্ছে স্ল্যাশ राइट <laughs> আর এমনিতে ক্লাস এই পর্যন্ত শেষ কোনো কমপ্লেক্স এটা আমার মাথায় আসছে না কারণ আমরা তো অনলাইনে ক্লাস কোশ্চেন না করলে মাথায় আসে না যে প্রবলেম কি আর তোমরা হাতে কলমে করার স্কোপটা নাই রাইট মানে সেজন্য কমপ্লেক্সিটি গুলো আমরা পরের ক্লাসে ডিসকাস করি ঠিক আছে 
তাহলে ক্লাস এই পর্যন্ত শেষ তোমরা লিফট করতে পারো স্যার এই সাবমিশনটা কি স্যার একদিন বাড়ানো যায় না আমরা দুই দিনের ক্লাস এবং কালকে স্যার কুইজ আছে তো স্যার আর হচ্ছে আগে হচ্ছে আবার ল্যাবও আছে ল্যাবের ভাইভাও আছে স্যার প্রবলেম একদিন প্রবলেম স্যার ঠিক আছে আমি কালকে যাব স্যার অ্যাসাইনমেন্ট আছে স্যার দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট ভাইভা দিতে হবে দুই দিনে তারপর কুইজ আছে স্যার একটু টাইম দিলে ভালো হয় স্যার আজকে স্যার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার ঠিক আছে আমি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিচ্ছি ওকে স্যার হ্যাঁ আমার খাতা দেখতে দাও অনেকগুলো আছে কিন্তু ল্যাব আমার দেখা লাগে